దయచేసి మన అందరం కూడా ఏక మనసు కలిగి ఏకాత్మ కలిగి మనం ఉన్న చోట్ల దేవుని నామాన్ని మహింకరంగా మనం మరి కూర్చున్నట్లయితే దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు దేవుని యొక్క పాటల ద్వారా మాటల ద్వారా మనం ఎంతో ఈ దినాన్ని బలపరచబడబోతున్నాం కనుక మన అందరం శ్రద్ధ కలిగి మరి మన పని పాటలన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక టూ అవర్స్ దేవుని సన్నిధిలో గడుపుదామండి మనందరం కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభించుకుందాం స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ర దేవానికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రవ్వ మరొక శుక్రవారము నీ యొక్క సన్నిధిలో మేమందరం కూడుకోవడానికి నీవిచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రవ్వ నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ప్రవ్వ ఆ పక్కాలంలో నమ్ముకున్న దగిన సహాయకుడు నీ ఒక్కడివే నాయన నీకు స్తోత్రములు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిన నీ లేఖనమును అనుసరించి ప్రవ్వ నీ వైపు చూసినప్పుడు మా యొక్క ముఖములు ప్రవ్వ నాయన వెలుగుతో నింపే దేవుడవు ప్రవ్వ మమ్మల్ని తండ్రి బలపరిచే దేవుడవు గనక నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం గత శుక్రవారం నుంచి ఈ శుక్రవారం వరకు నీ సజీవమైన రెక్కల చాటును భద్రపరిచి ప్రవ్వ కీడు రాకుండా తప్పించి నాయన మరొక శుక్రవారం నిన్ను స్థుతించటకు నిన్ను గనపరచటకు నిన్ను కీర్తించటకు మాకు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క తండ్రి దినమున ప్రవ్వ ఈ సమయంలో తండ్రి మేమందరము కూడుకొని నీ వైపు ఆసక్తితో చూచుండగా ప్రవ్వ అన్నాడు తండ్రి మరి ఏ విధంగానైతే నీ యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చుందో నీ యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చున్న మరియకు ప్రవ్వ నువ్వు అనేక సంగతులు ఏ విధంగా అయితే ప్రవ్వ నాయన నేర్పించావో ఆ విధంగా నీ పాదాల దగ్గర కూర్చున్న మమ్మల్ని అందరినీ ప్రవ్వ నేటి దినం నన్ను పట్టించుకుంటున్నావని మేము నమ్ముతున్నాం మాతో నువ్వు మాట్లాడబోతున్నావని మేము నమ్ముతున్నాం మా మనసును తెప్పరలు చేయబోతున్నావు నమ్ముతున్నాం ప్రవ్వ మాకు కావలసిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయబోతున్నావని నమ్ముతున్నాం ప్రవ్వ ఇదిగో తండ్రి ప్రతి శుక్రవారం చేసినట్లుగానే ఈ శుక్రవారం కూడా విజ్ఞాపనలు చేస్తుండగా మా విజ్ఞాపనలన్నీ శివయోగి ఆలకించి మమ్మల్ని బలపరచండి తండ్రి నూతనమైన సాక్ష్యములు నూతనమైన అద్భుతములు మా జీవితంలో జరిగించండి తండ్రి మీరే మహిం పొందని పాటల ద్వారా మీరే మహిం పొంది తండ్రి మా ఆరాధనకి యోగ్యుడా నీకే వందనములు చెల్లించుకుంటూ ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో ఈ స్థుతియాగాన్ని మీకు మాత్రమే సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైస్తాడు ఈ సమయంలో కొన్ని పాటల ద్వారా దేవుని నామాన్ని మహింపరచుకుందామండి
Karuna 
లాడ్ ఈ సమయంలో మన అందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందామండి దానికంటే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ర దేవానికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడండి అయ్యా నీకు వందనాలు నీ లేఖనములు పరిశోధిస్తుండగా ప్రవా నీకు వందనాలు నీ యొక్క జ్ఞానము చేత మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రవా నీ మాటల చేత మాకు ఊరట దయచేయండి ప్రవ్వా నీ మాటలు మమ్మల్ని బ్రతికిస్తాయి నాయన నీవే నిత్య జీవ ఊటలు కలవాడు ప్రవా నేను మాట్లాడితే ఎవరు బ్రతకరు నాయన నీవు మాట్లాడితే జనులు బ్రతుకుతారు నాయన తండ్రి నీకు వందనాలు మనస్సులు ప్రవ్వా నాయన ఇదిగో తండ్రి గాయపడిన గుండెలు ప్రవ్వా నాయన బాగుపడతాయి నాయన గాయములు మానిపోతాయి నాయన నీ మాట మాకు ప్రవ్వా నాయన జీవాన్నిచ్చేది నీ మాట సంపూర్ణ స్వచ్ఛత కలది ప్రవ్వా అయా తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం అయా నీకు వందనాలు ప్రవ్వా నేటి దిన మాతో మాట్లాడండి నీ వాక్కు చేత మరొక్కసారి మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి నిద్రమత్తు నుంచి విడుదల కలుగు చేయండి ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైస్ లాడ్ ఈ సమయంలో మనందరం కూడా ఏక మనసు కలిగి మన పని పాటలన్నీ పక్కన పెట్టి మనం దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ దేవుని కొరకు మనం ఈ సమయంలో అనేక విషయంలో అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం అందులో ఫిలిపీల్కి రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తున్నట్లుగా ఫిలిపీల్కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఫిలిపేలకు రాసిన పత్రిక మనందరం తెరిచి చదువుదామండి ఎందుకంటే ఈ వాక్య భాగాన్నే లాస్ట్ వరకు మనం ధ్యానిస్తాము గనక మనందరం తెరిచి బైబిల్ గ్రంథాలు తెరిచి ఈ యొక్క ఫిలిపేలకు రాసిన పత్రిక అపోస్తులుడైన పౌలు ఫిలిపేలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటేని ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉన్నాయో వాటిని క్రీస్తు కొరకు క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటుని పౌలుకి కొన్ని క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి పౌలుకి అంటూ చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే అతడు ఒక హెబ్రీయుడు ఇస్రాయిలీలు అలాగే బెన్యామీను గోత్రపు వాడు అలాగే గమలీలు పాదాల దగ్గర అభ్యసించిన వాడు ధర్మశాస్త్రము కోసం నిలబడిన వాడు ధర్మశాస్త్ర విషయంలో అనింద్యుడు ఇలా నింద లేని వాడు ఏ నింద లేని వాడు అలాగే 
శ్రద్ధ విషయంలో ఆసక్తి విషయంలో సంఘాన్ని హింసించిన వాడు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి పౌల్ గురించి చెప్పాలంటే అతనికి పాజిటివ్స్ చాలా ఉన్నాయి అయితే వాటన్నిటినీ ఏమంటున్నాడు అంటే ఒకసారి ఐదవ వచనం చదువుదామండి ఎనిమిదవ దినం సున్నతి పొంది తిని ఇస్రాయలు వంశపు వాడనై బెన్యామీన్ గోత్రములో పుట్టి హెబ్రియుల సంతానమైన హెబ్రియుడ్ హెబ్రియుడనై ధర్మశాస్త్రము విషయము పరిసయుడనై ఆసక్తి విషయము సంగమును హింసించువాడనై ధర్మశాస్త్రము వలని నీతి విషయమందు అనింద్యుడు నైయుంటిని ఇన్ని పౌలుకి ఇన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి చెప్పుకోవడానికి అయితే పౌలు ఏమంటున్నాడంటే ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు కొరకు నేను నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను ఇవన్నీ నాకు ప్రాఫిట్స్ కానీ క్రీస్తు కొరకు నేను దేంతో ఎంచుకుంటున్నానంటే నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక్కసారి మన లేఖన భాగంలోంచి మొదటి పేతురు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము నాలుగో వచనం చదువుదామండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచనం మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడబారనిది స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మరణను మరలా జన్మింపచేసను పౌలు ఎందుకని ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ఈ ప్రాఫిట్స్ అన్ని లాస్ తో ఎంచుకుంటున్నాడంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకనొక సమయంలో వాడబారిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం కారు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి కొత్త కారు కొన్ని సంవత్సరాల్లో అది రస్ట్ పట్టేస్తుంది కదండి తుప్పు పట్టేస్తుంది పాతది అనిపించుకుంటుంది అలాగే ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నాం కొన్ని సంవత్సరాలు ఏమవుతుంది పాతది అయిపోతుంది అలాగే మనం ఏ కొత్త వస్తువు కొనుక్కున్నా కొన్ని సంవత్సరాలు బట్టలు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతాయి పాత బట్టలు అయిపోతాయి అలాగే చూడండి పెళ్లిళ్ళకి కానీ పుట్టినరోజులు కానీ మంచి మంచి పూల బొకేస్ ఇస్తారు అవి ఏమవుతాయి రెండో రోజో మూడో రోజో వాడిపోతాయి ఇలా అన్నీ కూడా లోకంలో ఏదున్నా సరే మన శరీరం కానివ్వండి ఏది కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒకనొక దినాన్ని ఏమవుతాయి వాడబారిపోతాయి వాడిపోతాయి పాత గిల్లుతాయి కానీ వాడబారని స్వాస్థ్యం అనేది ఒకటి ఉంది అదే పరలోక రాజ్యము ఆ పరలోక రాజ్యము నిమిత్తము ఆ వాడబారని స్వాస్థ్యము నిమిత్తము వీటన్నిటిని నేను దేంతో ఎంచుకుంటున్నానంటే నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నానని పౌల భక్తుడు అంటున్నాడు నిజంగానే మన జీవితంలో వేటిని మనం ప్రాఫిట్స్తో ఎంచుకుంటున్నాం వేటిని మనం ఆస్తులుగా ఎంచుకుంటున్నాం వేటిని ఇవి మాకు క్రెడెన్షియల్స్ ఇవి నాకు ఇవి నేను చెప్పుకోదగ్గవి అని చెప్పి మనం వేటిని ఎంచుకుంటున్నాం కదండి కులము కదండి కొంతమందికి ఆస్తి కొంతమందికి వారి కులము కొంతమంది బంధువర్గము కొంతమందికి బలము కొంతమందికి పొలిటికల్ పవర్ ఇలా అనేకమైనవి వాళ్ళు బలంగా ఎంచుకోవచ్చు కానీ అవన్నీ కూడా పౌలుకు ఉన్నట్లయితే పౌలు ఏమంటాడంటే వాటన్నిటిని నేను నష్టముగా ఎంచుకుంటాను అది ప్రాఫిట్తో ఎంచుకోను అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒకనొక దినాన్ని ఏమవుతాయి వాడబారిపోతాయి నిత్యము నిలిచే స్వాస్థ్యం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం షనీర్సన్ అనే ఒక గొప్ప దైవజనుడు ఒక ఎవాంజలిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ ప్రాంతంలో అతను సేవ చేస్తున్న సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడవ సంవత్సరంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకంటే అది కమ్యూనిస్ట్ ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ ఎవరైనా క్రీస్తు సేవ చేసినా లేకపోతే గాస్పల్స్ వార్త ప్రకటించినా వారిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టి చిత్రహింసలు పెడతారు అలాంటి సమయంలో ఈ షనీర్సన్ అనే వ్యక్తిని కూడా అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అతన్ని జైల్లో పెట్టి చిత్రహింసలు పెడుతున్న సమయంలో ఒకనొక దినాన్ని అతని యొక్క నుడి నుదుటి దగ్గర ఒక గన్ ఒక వ్యక్తి పెట్టారు గన్ పెట్టి అతను ఏమన్నాడంటే ఈ చిన్న ఆయుధం ఏమంటున్నాడంటే ఈ చిన్న ఆయుధం ఈ గన్ అనేది చాలా మంది మనస్సుల్ని మార్చేసింది వారు మాట్లాడుతున్న మాటల నుండి తప్పిపోయేలా చేసింది వారు కొలుస్తున్న దేవుడి నుంచి తప్పిపోయేలా చేసింది ఈ చిన్న ఆయుధం అని చెప్పి ఇష్నియర్సన్ కనతల దగ్గర ఆ గన్ పెట్టి ఒక వ్యక్తి అంటున్నాడు దానికి ఇష్నియర్సన్ అన్న ఒక మాట ఏంటో తెలుసా అండి అవును చాలా మంది ఈ చిన్న ఆయుధానికి భయపడి మారిపోవచ్చు ఎందుకంటే వారికి చాలా మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఒకటే ప్రపంచం ఉంది వారికి చాలా మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఆస్తి వాళ్ళకి దేవుడు వాళ్ళ కులం వారికి దేవుడు వారి బంధువర్గం వారికి దేవుడు వారి పిల్లలు వారికి దేవుడు వారి భర్త వారికి దేవుడు వారి భార్య వారికి దేవుడు ఇలా దేవుళ్ళు అనే వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళకు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒకటే ప్రపంచం ఉంది కానీ నాకు మాత్రము ఒకటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అలాగే రెండు ప్రపంచాలు నాకు ఉన్నాయన్నాడంట 
ఆ రెండు ప్రపంచాలు ఏంటంటే అదృశ్యమైన ఒక లోకం ఉంది అదొక ప్రపంచం దృశ్యమైన వాడబారేటువంటి కొన్న నాళ్ళలో కొన్ని రోజుల్లో లయమైపోయేటే అయ్యే అయిపోయేటటువంటి ఈ ప్రపంచం ఒకటి నాకు తెలుసు అలాగే వాడబారని మరొక ప్రపంచం తెలుసు అందుకే నేను భయపడను అన్నాడంట ప్రజలందరికీ ఏం తెలుసు అంట చాలా దేవుళ్ళు తెలుసు అంట అలాగే ఒకే ప్రపంచం మనం చూస్తున్న ఈ ప్రపంచం మాత్రమే మనకు తెలుసు గనక ఆ చూస్తున్న ప్రపంచం మాత్రమే అలాగే అనేక దేవుళ్ళు నెరిగిన వారు ఇలాగే ప్రతిదానికి భయపడతారు కానీ నాకు తెలిసిన దేవుడు ఒక్కే దేవుడు ఆ దేవుడు తప్ప నాకు ఇంకెవరూ తెలీదు నాకు ఆస్తి దేవుడు కాదు నాకు అంతస్తుల దేవుడు కాదు నా బంధువర్గము నాకు దేవుడు కాదు అలాగే రెండు ప్రపంచాలు నాకు తెలుసు ఇది అదృశ్యమైన లోకము నాకు తెలుసు వాడబారిని స్వాస్థ్యము నాకు తెలుసు పరలోక రాజ్యము నాకు తెలుసు అందుకే నేను ఈ గన్కి ఈ చిన్న ఆయుధానికి భయపడను అన్నాడంట నిజంగా మన జీవితంలో కూడా దేనికి మనం భయపడుతున్నాం దేని వైపు చూసి మనం భయపడుతున్నాం ఈరోజు దేన్ని నష్టముతో ఎంచుకుంటున్నాం నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాం దేని లాభముగా మనం ఎంచుకుంటున్నాం పౌలు అంటున్నాడు ఇన్ని ఉన్నాయి నాకు ఇన్ని క్రెడెన్షియల్స్ నేను ఇన్ని చెప్పుకోదగ్గ ఉన్నాయి నేను అనింద్యుడను నిందలేని వాడును ధర్మశాస్త్రం విషయంలో అలాగే ఆసక్తి విషయంలో నేను నాకు నేను సంఘాన్ని శ్రమ పెట్టిన వాడను ఇలా చాలా చాలా చెప్పుకోవచ్చు స హెబ్రియుల సంతానం వాడినైనా హెబ్రియుడను అలాగే ఇస్రాయిల్లో పుట్టినవాడను అలాగే బెన్యామీన్ గోత్రపు వాడను ఇలా చాలా ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటిని నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే నష్టం అనే చెప్పుకుంటున్నాను ఇవి లాస్ అనే చెప్పుకుంటున్నాను ఇవేవి నాకు ప్రాఫిట్స్ కాదు నాకు ప్రాఫిట్ ఏంటంటే వాడబారిని ఒక స్వాస్థ్యం ఉంది అదే నాకు ప్రాఫిట్గా ఎంచుకుంటున్నానని పౌలు అంటున్నాడు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఎనిమిదవ వచనం చదవండి నిశ్చయముగా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనిచున్నాను క్రియేసు క్రీస్తు గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై యేసు క్రీస్తును గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై నేను అన్నిటినీ ఎలా ఎంచుకుంటున్నానంటే నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను యేసు క్రీస్తుని గురించి ఏ జ్ఞానము పౌలుకు తెలుసు ఏ జ్ఞానము పౌలుకు తెలుసు అంటే యేసు క్రీస్తుని అంగీకరిస్తే యేసు క్రీస్తుని తమర సొంత రక్షకునిగా కనుక అంగీకరిస్తే విశ్వాసం ఉంచితే చాలు మనం నీతి మంతులుగా ఎంచబడతాం మన యొక్క సొంత నీతి కాదు మన క్రియల వల్ల కాదు కేవలం విశ్వాసము చేత మనము నీతి మంతులుగా ఎంచబడతాం ప్రవ్వ నా హృదయంలోకి నువ్వు రమ్మని చెప్పి ఆయన ఆహ్వానించినప్పుడు ఆయన మన హృదయంలోనికి వస్తాడు ఆయన మనల్ని నీతి మంతులుగా ప్రవ్వ నన్ను క్షమించు ప్రవ్వ అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన మనల్ని నీతి మంతులుగా ఎంచుతాడు ఈ యొక్క సత్యము ఈ శ్రేష్టమైన క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానం పొందుకోవడానికి సమస్తము కూడా పెంటతో ఎంచుకున్నాడు సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకున్నాడంట మన జీవితంలో దేన్ని మనం పట్టించుకుంటున్నాము ఏ జ్ఞానం కోసం మనం పరిగెడుతున్నాము క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానం మనకుందా నీతి మంతులుగా తీర్చబడాలనే జ్ఞానం మనకుందా మనం చాలాసార్లు మన క్రియల వల్ల నీతి మంతులుగా తీర్చబడాలని అనుకుంటూ ఉంటాం ఇది చేస్తే మనం నీతి మంతులు అవుతామా ఇది చేస్తే మనం నీతి మంతులుగా ఎంచబడతామా అని లేదు లేదండి కేవలం విశ్వాసము ద్వారా మనం నీతి మంచు మంతులుగా ఎంచబడతాం ఒకరోజు ఒక వ్యక్తి తన యొక్క పొలాన్ని తన పొలంలో ఒక మంచి ఇల్లు ఉంది ఆ రెండు కలిపి అమ్మకానికి పెట్టాడు అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు ఒక ఒక వ్యక్తి కొనుక్కోవడానికి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి చెప్తున్నాడు అమ్మ అమ్మే వ్యక్తి చెప్తున్నాడు ఈ ఇల్లంతా నేను బాగు చేస్తాను మన తుఫానికి బాగా కొట్టుకుపోయింది కనుక ఈ యొక్క గ్లాసెస్ విండోస్ గ్లాసెస్ అన్ని బాగు చేస్తాను డోర్స్ అన్ని బాగు చేస్తాను సరే రూఫ్ సీలింగ్ అంతా పోయిందండి అది కూడా బాగు చేసేస్తాను పెయింట్స్ వేసిస్తాను అంటే ఆ కొనుక్కోవడానికి వచ్చిన వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే నాకు ఇవేం వద్దు నాకు ఆ హౌస్ కూడా నేను డిస్మాండిల్ చేసేస్తాను నేను సొంతంగా ఒక ఇల్లు దాని మీద నిర్మించుకుంటాను నువ్వేం బాగు చేసి ఇవ్వక్కలేదు కేవలం ఆ సైట్ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నాకు ఇచ్చే చాలు అన్నాడు అలాగే దేవుడు కూడా నీ హృదయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లు నువ్వు ఏ ప్రయత్నం చేయక్కలేదు ఏ ప్రయత్నాలు చే చేయకుండానే ఉన్నది ఉన్నట్లు ప్రవ్వ సజీవ యాగముగా నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను సజీవ యాగముగా అంటే ఒక శవము వలె ఒక జీవము లేని ఒక వ్యక్తి వలె నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను నువ్వు ఎలా నన్ను ఉండాలనుకుంటున్నావో ఎలా నన్ను నా హృదయాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నావో అలాగ నన్ను నిర్మించు ప్రవ్వ అని మనల్ని మనం ఆయన చేతులకు అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన తప్పనిసరిగా మనల్ని ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక నీతి మంతుడిగా మనల్ని నిలబెడతాడు కదండి మన జీవితంలో చాలా సార్లు అనుకుంటాం ఏం చేస్తే దేవుణ్ణి మెప్పించగలం ఏమి చేయక్కర్లేదండి ఏం చేయకపోయినా దేవుణ్ణి మెప్పించగలం కేవలం ఆయన అంగీకరించడం ద్వారా ఆయన దగ్గర మనకు క్షమాపణ అడుగుట ద్వారా ప్రభావం మమ్మల్ని క్షమించు అని అడిగినప్పుడు ఆయన తలుపు నద్ద నుంచొని ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో నేను తలుపు నద్ద నుంచి ఉన్నాను ఎవరైనా నా స్వరం విలి తలుపు తీస్తే నేను అతనితో అతను నాతో కూడా భోజనం చేయను చూడండి రెవల్యూషన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాం ఇదిగో
తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని వద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో అతనును భోజనము చేయుదము కేవలము నా స్వరము విని మీరు తలుపు తీస్తే చాలు నేను అతనితో అతను నాతో కూడా సహవాసం చేస్తాము అని ఆయన అంటున్నాడు ఆయనతో సహవాసం చాలా సులువైనది కేవలం నీ హృదయము తెరిస్తే చాలు కదండి హాఫ్ మ్యాన్ అనే వే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక మంచి డ్రాయింగ్ ఒక ఆర్ట్ వేశాడు అదేంటంటే ఒక తలుపు దగ్గర క్రీస్తు నుంచోని క్రీస్తు ప్రభువు నుంచోని తలుపు కొడుతున్నట్లుగా ఒక ఆర్ట్ వేశాడు అయితే చాలా మంది క్రిటిక్స్ ఈ యొక్క తలుపు ఈ యొక్క ఆర్ట్లో ఒక లోపం ఉంది అన్నారు ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఈ యొక్క తలుపుకి నాబ్ పెట్టలేదు అంటే తలుపు తెరుచుకొని లోపలికి వెళ్ళడానికి నాబ్ అనేది పెట్టలేదు అది మర్చిపోయాడు హాఫ్ మ్యాన్ అని అన్నారు అయితే మన దేశంలో కాకుండా ఇతర దేశాలు ఎలా ఉంటాయంటే నాబ్స్ అనే ఉంటాయి ఆ డోర్స్కి ఆ నాబ్ ఓపెన్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అలా నాబ్ పెట్టలేదు కనుక ఈ ఆర్ట్లో ఒక తప్పు ఉంది అని చెప్పినప్పుడు హాఫ్ మ్యాన్ ఏమన్నారంటే లేదు లేదు నేను కావాలనే లెగ్ గీసాను ఆయన తలుపు దగ్గర నుంచొని తలుపు తలుపు మీద కొడతాడు కానీ ఆయన అంతటా ఆయన మా దౌర్జన్యంగా లోపలికి రారు ఫోర్స్ఫుల్గా ఆయన లోపలికి రారు అందుకే నేను ఆ నాబ్ వేయలేదు అని చెప్పాడట నిజంగానే ఆయన నీ తలుపు దగ్గర హృదయం అనే తలుపు దగ్గర నుంచొని తలుపు కొడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా నువ్వు తలుపు తెరుస్తావా ఆయన స్వీకరిస్తావా అని కేవలం అది మాత్రమే ఆయన చేస్తాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు తలుపులు తెచ్చుకున్నావో నీ హృదయపు తలుపులు తెచ్చావో ఆయన నీలోనికి వచ్చి నీతో సహవాసం చేస్తాడు ఈ క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానము ఇలాంటి జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి ఇలాంటి దేవుని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నాకు కలిగింది అంతా కూడా నేను నష్టంగా ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు పౌలు ఇంకేమంటున్నాడు చూద్దాం చూడండి శ్రేష్టమైన జ్ఞానం నిమిత్తము సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొని చున్నాను ఫిలిపీల్కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదో వచనం క్రీస్తును సంపాదించుకొని ధర్మశాస్త్ర మూలమైన నా నీతిని గాక క్రీస్తునందిలి విశ్వాసం వలన అయిన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడనై ఆయనందు అగుపడి నిమిత్తము పదవచనం చదివితే ఏ విధము చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలిగవలెనని ఎంత పరుగు పందెంలో ఉన్నా అన్నిటినీ నష్టముతో ఎంచుకుంటున్న పౌలు ఏమంటున్నాడంటే ఎలాగైనా సరే ఏ విధము చేతనైనా మృతుల పునరుద్ధానములో నేను పాలు పంపులు పొందాలి పదవచనం చూస్తున్నారండి ఏ విధము చేతనైనాను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగాలి నేను చనిపోతాను అందరూ చనిపోతారు ఒకనొక దినాన అయితే మృతుల పునరుద్ధానం అనేది ఉంది ఆ పునరుద్ధానములో నేనుండాలి నేను లేవాలి అనేదే నా యొక్క దృష్టి కూడా నా దృష్టి అంతా ఎక్కడుందంటే ఈ మృతుల పునరుద్ధానంలో దేవుడు తిరిగి లేచే లేపే సమయంలో నేను కూడా లేవాలి అన్నదే నా యొక్క దృష్టి అంతా అక్కడే ఉంది అంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి జాన్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యోహాన్ సువార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే నాయందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును నాయందు విశ్వాసం ఉంచువాడు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఒకవేళ చనిపోయినా తిరిగి బ్రతుకుతాడు ఇలాంటి బ్రతుకు కోసమే నేను నేను నిరీక్షిస్తున్నాను నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ యొక్క బ్రతుకే నాకు కావాలి తప్ప ఈ లోకంలో జరిగేదంతా కూడా నేను దేంతో ఎంచుకుంటున్నానంటే నష్టముతోను పెంటతోనూ ఎంచుకుంటున్నాను నష్టము నష్టము అని చెప్పి ఇక్కడ రెండు సార్లు మనం చూస్తున్నాం నష్టంతో ఎంచుకుంటున్నానని పౌలు ఎందుకంటున్నాడంటే ఆ రోజుల్లో ఓడల్లో ప్రయాణం చేసేవారు ఆ ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్న సమయంలో ఎప్పుడైనా తుఫాను చేత ఆ ఓడ కొట్టబడుతుంటే వాళ్ళు మొదటి చేసే పని ఏంటంటే వాళ్ళ ఓడలో వాళ్ళు తెచ్చుకున్నటువంటి సామాలు బరువులన్నీ కూడా సముద్రంలో పడేసేవారు ఆఫ్ బోర్డ్ చేసేవారు అనమాట ఆ పడవేసే సమయంలో ఆ పడేసే వస్తువులు ఏమనేవారు అంటే జిమియా అనేవారు జడ్డి ఎంఐఏ జిమియా అంటే లాస్ నష్టము అనేవారు అవి పడేస్తే ఓడ చులకన చేసుకున్న వల్ల లేకపోతే ఓడ బరువు తగ్గడం వల్ల వాళ్ళు సురక్షితంగా వాళ్ళ ప్రాంతానికి వాళ్ళు వెళ్ళారు దానితో పోలుస్తూ నా జీవిత గమనంలో నా జీవిత ప్రయాణంలో నేను దేనికైతే ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తున్నానో నాకు ఎక్కువ ఏది బరువు అనిపించి ఆ బరువు వల్ల ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ వల్ల నేను కూలిపోతాను నా నావ కూలిపోతుంది నా ఓడ మునిగిపోతుంది అనుకుంటున్నానో ఆ సమయంలో వాటన్నిటినీ నేను ఏం చేస్తానంటే జిమియా నష్టముతో ఎంచుకుంటున్నాను వాటన్నిటినీ నష్టపరుచుకుంటున్నాను అంటే వాటన్నిటినీ అవతల పడేస్తున్నాను అంటున్నాడు తనకున్నటువంటి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ కానివ్వండి క్రెడెన్షియల్స్ కానివ్వండి వాటన్నిటిని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఓడ అవతలకి విసిరేస్తున్నాడు మనకు కూడా కదండి ఈ కాలంలో ఈగో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కదా ఇవన్నీ కూడా హృదయంలో నింపుకొని పగలు ఇవన్నీ కూడా హృదయంలో నింపుకొని ఏం చేస్తామంటే బరువైపోతూ ఉంటుంది మన ఓడ ఆ సమయంలో ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ నష్టముగా ఎంచుకోవాలి జిమియా అంటాం అంటే వీటన్నిటిని ఏం చేయాలంటే 
ఓడ అవతలకి విసిరేయాలి నీటిలో పడేసినప్పుడు ఓడ మళ్ళా చక్కగా బరువు తగ్గి సురక్షితంగా మనం వెళ్లాల్సిన ప్రదేశానికి మనల్ని తీసుకువెళ్తుంది అనమాట ఈరోజు మనం ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఆ రోజు పౌలు ఏమంటున్నాడు అంటే క్రీస్తు పునరుద్ధానం నిమిత్తం అందులో నేను పాలి భాగస్థుడు అవ్వాలంటే నేను తప్పనిసరిగా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ నష్టంతో నేను ఎంచుకోవాలి పదవచనం ఏ విధము చేతనైనాను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలిగల వలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమానానుభవం గలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన శ్రమలలో పాలివా అగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని చున్నాను వాటిని పెంటతో సమానముగా నేను ఎంచుకుంటున్నాను అంటున్నాడు లి లిటిల్ రివర్ బ్రాండ్ అనే మ్యూజికల్ గ్రూప్ ఉండేది అందులో జార్జ్ మెకాడిల్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆయన టాప్ టెన్ యుఎస్ మ్యూజిషియన్స్లో ఒకడు ఆయన ప్రతి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళదే టాప్ బ్రాండ్గా ఉండేది అలాంటి సమయంలో దేవుడు అతన్ని పిలుచుకున్నప్పుడు తన యొక్క ఆస్తుల్ని తన అనే కెరియర్ని అంతటిని నష్టంగా ఎంచుకొని విడిచిపెట్టేసి ఒక బైబిల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయిపోయాడు చూడండి ఇలాంటి సేవ చేసేవాళ్ళు ఇలా వాటి వారికి ఉన్న సమస్తము పెంటతో ఎంచుకొని నష్టముగా ఎంచుకొని ఇవేవి నాకు పనికిరావు నేను పునరుద్ధాన శక్తి నేను పొందుకోవాలి తప్పనిసరిగా అని చెప్పిన వారి అనేక మంది ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి వారికి ఉన్న సమస్తమును పెంటతో ఎంచుకుంటారు వాటి మీద దృష్టి ఉంచరు అయితే మీరు అనుకోవచ్చు మేమేం చేయాలండి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నదంతా మేము వదిలిపెట్టేయాలండి లేదు లేదండి ఉన్నదంతా వదిలిపెట్టేయమని దేవుడు ఎప్పుడు అంటే దేవుడు తప్పనిసరిగా ఈ లోకంలో స్వాస్థ్యాన్ని ఇస్తాడు తప్పనిసరిగా ఈ లోకంలో కూడా నువ్వు సుఖముగాను సౌఖ్యముగాను నివసించినట్లు ఆయన నీకు అన్ని ఇస్తాడు అయితే వాటిని ఏం చేయాలంటే పెంటగా నష్టముగా ఎంచుకోవాలి ఇవి నాకు లాభాలు అనుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా వీటి వల్ల నేను ఒక స్థితికి వెళ్ళిపోతాను అనుకోకూడదు మనము వాటిని పెంటగా ఎంచుకొని అవి నష్టముగా ఎంచుకొని ముందుకు సాగినప్పుడు క్రీస్తు వైపు చూస్తూ మనకు గురి కలిగి ఉండాలంట గురి కలిగిన జీవితం మనం ఎప్పుడైతే కలిగి ఉన్నామో ఆ గురి ఏం చేస్తుందంటే వీటన్నిటినీ కూడా మనం చూడకుండా డిస్ట్రాక్షన్స్ చూడకుండా చేస్తుంది కదండి ఒక వ్యక్తి ఒక షిప్ కట్టాలనుకున్నాడు తనకు చాలా ఇష్టం ఆ షిప్ పెద్ద ఓడ కట్టాలనుకున్నాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు ఆ ఓడ కట్టడానికి అలా ఎనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డంతో పాటు తనకున్న సమస్తాన్ని అమ్మి అందులో పెట్టాడు ఎందుకంటే తనకు గురి ఒక్కటే నేను ఓడ కట్టాలి అత్యంత పెద్ద విలువైన ఒక ఓడను మంచి ఓడను కట్టాలనుకొని ఎనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు అలాగే మైకెల్ ఫెల్ ఫెల్మ్స్ అనే ఒక ఫెల్మ్స్ అనే ఒక వ్యక్తి కూడా స్విమ్మర్ అతను కూడా ఏం చేసేవాడంటే రోజుకి అనేక గంటలు ఐదారు గంటలు స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే స్విమ్మింగ్లో అతనికి మెడల్ రావాలని చెప్పి ఇలా గోల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ సమయాన్ని కానీ వాళ్ళ ధనాన్ని కానీ దేన్ని పట్టించుకోరు వాళ్ళ గురంత ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కేవలము వాళ్ళ ఏం వాళ్ళ లక్ష్యము మీదే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన లక్ష్యం ఏంటి పౌల లక్ష్యం ఏంటి పౌల లక్ష్యం ఏంటంటే వాడబారని స్వాస్థ్యం కోసం అబ్రహాం కూడా ఏమంటున్నాడు అబ్రహాం కూడా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు పునాదులు గల ఆ పట్టణం కోసం అబ్రహాం ఎదురు చూస్తున్నాడు మనం దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం పౌలు కూడా వాడబారని స్వాస్థ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు పౌలు గురంతా కూడా పునరుద్ధానంలో ఉండాలని మృతుల పునరుద్ధానంలో ఉండాలని వాడబారిన స్వాస్థ్యం పొందుకోవాలనే గురి అందుకనే ఏం చేస్తున్నాడంటే మిగిలిన వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఇవన్నీ ఇన్ని నాకు వచ్చినా ఇవన్నీ నాకు ప్రాఫిట్స్ కాదు ఇవేమి నాకు ప్రాఫిట్స్ కాదు వచ్చినా రాకపోయినా అవి నష్టమే 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 అంటున్నాడు అవేవి ప్రాఫిట్స్ తెంచుకోవట్లేదు కేవలం నా గురంతా ఎక్కడుంది దేవుని వైపే నా గురి నా గురంతా ఏంటి బహుమానము పొందుకోవాలి బహుమానం పొందుకోవాలి తప్పనిసరిగా దేవుడిచ్చే బహుమానం నేను పొందుకుంటాను అని చెప్పి గురంతా కూడా పౌలు గురంతా బహుమానం మీద ఉంది ఇంకా చదువుకుంటే మృతుల నుండి నాకు పునరుద్ధానం కలగవాలని ఆయన మరణ విషయంలో సమానానుభవం గలవాడినాయి అలాగే పన్నెండవ వచనం చూస్తే ఇది వరకు నేను గెలిచితిన అయినను ఇది వరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితినైనను నేను అనుకుంటలేదు కానీ నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు ఏత్సు చేత పట్టబడితేనో దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళనని పరిగెత్తుచున్నాను అస్తమాన పౌలు ఒకటే మాట అంటున్నాడు పరిగెడుతున్నాను పరుగు పందంలో నేను ఉన్నాను ఈ పరుగు పందంలో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ నేను సాధించేసాను అనుకోవట్లేదు ఇంకా నేను సాధించాల్సింది ఉంది 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 అనుకుంటూనే పరిగెడుతున్నాను కదండి చాలాసార్లు మనం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నేను చాలా ఎక్కువ సేవ చేశాను దేవునికి ఇంకా చాలు ఇంకా నేను రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటారు పౌలు కూడా చాలా సేవ చేశాడు చాలా మంది ఆత్మలను సంపాదించాడు కానీ అతని చరసాల్లో పెట్టబడిన తర్వాత కూడా ఇంకా అయిపోయిందిలే ఇంకా నేను రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు జైలు నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా నేను రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళను ఏ సేవ చేయను హాయిగా నా పని ఏదో నేను గుడారాలు కట్టుకొని కుట్టుకొని నేను చక్కగా నేను నివసిస్తాను నేను ఇవన్నీ చేయలేను ఇంకా అయిపోయింది అనుకోలేదు పౌలు ఏమంటున్నాడు పరిగెడుతూనే ఉంటాను పరిగెడుతూనే ఉంటాను ఎప్పుడు వరకు నా
ఉంటే చాలు రక్షణ కలుగుతుంది కానీ ఆ రక్షణను కొనసాగించడం చాలా కష్టం ఒక కార్యసిద్ధి కలిగించడం ఒక సిద్ధి కలిగించే స్థానానికి ఒక లక్ష్యానికి చేరుకోవడం ఒక సెయింట్ లైఫ్ పొందుకోవడం అనేది దినజన చర్య అనమాట రోజు 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 కూడా ఒక్కొక్క పరీక్ష వస్తూ ఉంటుంది ఆ పరీక్షను గెలుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవడమే పరుగు పందెంలో వెనక్కి తిరిగి చూసామా అంతే కదండి వెనక్కి తిరిగి చూసామంటే ఓడిపోయినట్లే పౌలేమంటున్నాడు ఇంకా చూద్దాం పన్నెండవ వచ్చిన నుంచి మనం చదువుకున్నాం ఇది వరకే నేను గెలిచితినైనాను ఇది వరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితనే అయినాను నేను అనుకున్నట్టు లేదు కానీ నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబెడుతున్నో దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళి నేను పరిగెత్తుచున్నాను పదమూడవ వచ్చిన సహోదరులారా నేను ఇది వరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలుచుకొని తలుచుకొనను అయితే ఒకటి చేయిచున్నాను వెనకున్నవి మరచి వెనకున్నవి మరచి వెనక్కి అయితే నేను చూడనే చూడను వెనక ఏం జరిగిందో నాకు అనవసరము వెనకున్నది మరచి ముందున్న వాటికై వేగిరపడుచున్నాను వెనకున్నవి గనక నేను మరలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నేను ఓడిపోతాను నేను ఓడిపోయే జీవితం నాకు వద్దు ఓడిపోతే గనక నేను దేవుని దగ్గర బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అనిపించుకోలేను ఓటమికి కారకాలు కారణాలు చాలా చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి జీవితంలో వాటి వైపు కానీ నేను వెనక్కి తిరిగి చూశానంటే నేను ఓడిపోతాను నేను నా గురంతా ఎక్కడ వాడబారిన ఒక స్వాస్థ్యం ఉంది క్రీస్తు ఇచ్చే బహుమానం ఉంది ఆ బహుమానం కోసమే నేను పరిగెడతాను ఈలోగా చాలా చాలా వినిపిస్తూ ఉంటాయి చాలా చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ వాటి వైపు నేను మనస్సు ఉంచను అని పౌలు ఎంత ఖరాఖండిగా చెప్తున్నాడు ఈరోజు మనం చెప్పగలమా జీవిత పోరాటంలో ఈ పరుగు పందెంలో చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నష్టాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి లాభాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నష్టాలైనా లాభాలైనా వాటి వెన్ వైపు చూసినప్పుడు మనం ఓడిపోతాం నేను ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటాను రాగర్ బ్యానిస్టర్ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఒక రన్నర్ అతను పరుగు పందెంలో ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తేవాడు అంటే ఒక మైలు దూరం అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ మినిట్స్లో పరిగెత్తాడు రికార్డ్ స్థాయిలో నిలిచాడు అయితే కేవలం అతను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మే సిక్స్త్న ఈ రికార్డ్ స్థాపిస్తే కేవలం రెండు నెలల్లో జాన్ హ్యాండ్ ల్యాండీ అనే వ్యక్తి ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక మైలు దూరం అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ని కేవలము టూ పాయింట్ సిక్స్ మినిట్స్లో పరిగెత్తేశాడు రికార్డ్ బ్రే బ్రేక్ చేశాడు అయితే ఇంకొక వన్ మంత్లో ఆగస్ట్ సెవెంత్ అదే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సంవత్సరంలో వారిద్దరికీ కూడా ఒక పోటీ జరిగింది ఇందులో ఎవరు గెలుస్తారని చాలా ఉత్కంఠమైన పోటీ అది మాన్యుమెంటల్ రేస్ అది హిస్టారిక్ రేస్ అది ఆ రేస్లో ఇద్దరు పరిగెడుతున్నారు చాలా బేకరంగా ఆయన పోరాటం ఇద్దరు పరిగెడుతున్నారు పరిగెడుతున్నారు రాగర్ బానిస్ బ్యానిస్టర్ వస్తాడా లేకపోతే జాన్ ల్యాండీ వస్తాడా అని చెప్పి చాలామంది ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో జాన్ ల్యాండీ ఇంతకుముందు గెలిచాడు కదా టూ పాయింట్ సిక్స్ మినిట్స్లోనే వన్ మైల్ పరిగెత్తాడు ఆ వ్యక్తి ముందే ఉన్నాడు ముందు ఈ రేస్లో ముందున్నాడు ముందున్న ఆ వ్యక్తికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అదేంటంటే అవును రాగర్ బ్యానిస్టర్ ఎంతవరకు వచ్చాడు అని చెప్పి జస్ట్ పక్కకు తిరిగి చూశాడు ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అ సెకండ్లో రాగర్ బ్యానిస్టర్ ఇతన్ని దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోయి పరుగు పందెంలో గెలిచేశాడు ఎంత భయంకరమైన అపజయము ఈ జాన్ ల్యాండీకి వచ్చిందంటే అతని జీవిత కాలంలో ఎప్పుడు మర్చిపోడు ఆ యొక్క అపజయాన్ని ఎందుకంటే కేవలము వెనక్కి తిరిగి చూడడం వల్ల అంత వేగంగా పరిగెత్తిన అతని పరుగులో విజయం సాధించలేకపోయాడు అయితే మనం ఆ ప్రాంతంలో ఒక కాంస్య విగ్రహం చూడొచ్చు ఆ కాంస్య విగ్రహం ఫోటో కూడా నేను చూశాను అదేంటంటే ఇద్దరు రాగర్ బ్యానిస్టర్ అలాగే జాన్ ల్యాండి ఇద్దరు విగ్రహాలు అక్కడ ఉన్నాయి ఆ విగ్రహాల్లో వ్యత్యాసం ఏంటంటే రాగర్ బ్యానిస్టర్ పరిగెడుతూ ఉంటాడు జాన్ ల్యాండి జస్ట్ వెనక్కి తిరిగి చూసినట్లుగా కాంస్య విగ్రహం అక్కడ ఉంటుంది అయితే ఈ జా జాన్ ల్యాండి ఈ కాంస్య విగ్రహం చూసి ఏమన్నాడంటే ఆనాడు లోతు భార్య వెనక్కి తిరిగి ఒప్పు స్తంభం అయిపోయినట్లుగా నేను నా పరుగు పందెంలో వెనక్కి తిరిగి చూసి కాంస్య విగ్రహం అయిపోయినా అన్నాడంట ఎంత భయంకరమైన మాట కదా ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి ల్యాండి వెనక్కి తిరిగి చూడకపోతే గెలిచేవాడు కదండి ఇది మనకు చాలా పెద్ద గుణపాఠం అతనికి చాలా పెద్ద గుణపాఠం మనకి కూడా చాలా పెద్ద పాఠం ఏంటంటే పరిస్థితులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం మనం పరుగు పందెల్లో ఉన్నాం దేవుని పనిలో ఉన్నాము దేవుని కోసం నిలబడ్డాము దేవుని కోసం కరెక్ట్గా జీవిస్తున్నాము దేవుని కోసం వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నాము అయితే నా బంధువులు నా స్నేహితులు ఎలా ఉన్నారని పక్కకు తిరిగి చూసి అయ్యో వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికో లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు పైకి తీసుకురావడానికో చాలా కష్టపడి వాళ్ళ సమయాన్ని అంతటినీ కూడా చక్కగా వాళ్ళ పిల్లల కోసం వారి భవిష్యత్తు కోసం కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తున్నారు నేనైతే ఏం చేస్తున్నాను మేమైతే ఏం చేస్తున్నాం సేవ కోసము దేవుని పని కోసం పరిగెడుతున్నామే అని చెప్పి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆ ల్యాండ్ ఇలాగే మన జీవితం కూడా పరుగ
వాళ్ళు వ్యక్తిగత ఉన్నతి కోసం పరిగెడుతూ ఉంటారు వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు పైకి రావడానికి పరిగెడుతూ ఉంటారు మనం ఎవరి కోసం పరిగెడుతున్నాం వాడబాని స్వాస్థ్యం కోసం మనం పరిగెడతాం ఆ స్వాస్థ్యం పొందుకునేంత వరకు కూడా వెనక్కి తిరిగి ఒకవేళ మనం గనక చూస్తే మనం ఓడిపోతాం ఎప్పుడు ఎటువైపు మనం చూసినా ఓడిపోతామండి నిజంగా జీవిత ప్రయాణంలో చాలా చాలా కష్టాలు ఉంటాయి సేవ జీవితంలో చాలా చాలా కష్టాలు కష్ట నష్టాలు అనిపించాల్సి వస్తుంటుంది మేము కూడా ఒక్కొక్కసారి అడుగుతూ ఉంటాం బ్రవ్వ ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాం కదా ఎలా బ్రవ్వ ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించడానికి మాకు శక్తిని ఇవి బ్రవ్వ అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి ప్రార్థన చేస్తుంటే అలాగే ఒక్కొక్క ఒక పాట కూడా ఉంది కదా నీ సేవలు ఎదురైన అనేక సమస్యలను చూసినప్పుడు నేను నేను చేయలేనేమో అనుకున్నాను కానీ నీ నీ యొక్క బలం చే నీ నీ ఔదార్యము చే నన్ను బలపరిచావు బ్రవ్వ అని చెప్పి ఒక పాట కూడా ఉంది కదా అలా ఈ ఆయన సేవలో ఎదురైన కష్టాలు మనం చూసుకున్నప్పుడు నేను చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు నువ్వు కష్టాలు పడుతున్నావా నేను ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తానని చెప్పి ఒక వ్యక్తిని నా ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఆయన ఎవరంటే జాన్ ప్యాట్రన్ ఆ జాన్ ప్యాటర్న్ అనే వ్యక్తి ఒక ఒక బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ బైబిల్ కాలేజ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత దేవుని సేవ చేస్తున్న సమయంలో దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు ఏమనంటే పలానా ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో సేవ చేయి ఆ దీవిలో సేవ చేయి అయితే అలాగే ప్రభ అన్నాడు ఆ ప్రాంతం ఎవరుంటారో తెలుసా ఎవరుంటారు ప్రభ క్యానిబల్స్ ఉంటారు అంటే నరమాంస భక్షకులు ఉంటారు నువ్వు వెళ్తే తినేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అలాంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి సేవ చేయి అంటే కళ్ళు మూసుకొని సేవ చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిగా అతని స్వార్త విన్ని ఆ యొక్క ప్రాంత పెద్ద గురువు అంటారు కదా ఆ పెద్ద మారాడు మారుమనిసి పొందిన తర్వాత అతను ఆర్డర్ వేశాడు ఇతను తినొద్దు ఎవరు అని చెప్పి అందుకని అతను ఎవరు ముట్టుకునేవారు కాదు తినేవారు కాదు అతను ఒక చిన్న గొడిసెలో ఉండేవాడు ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకుని అందులో ఉండేవాడు అతను తన భార్య అయితే ఒక సంవత్సరం తర్వాత తన భార్యకి ఒక చక్కని బిడ్డ పుట్టాడు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత భార్య బిడ్డ ఇద్దరు చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరిని పాతి పెట్టి ఈ జాన్ పా ప్యాటర్న్ అనే వ్యక్తి ఆ శవాల దిబ్బ మీద అంటే ఆ మట్టి దిబ్బ మీద రోజు వెళ్ళి పడుకునేవాడు ఎందుకో తెలుసా ఒకవేళ అతను అక్కడ పడుకోకుండా తన ఇంట్లోకి వెళ్ళి పడుకుంటే ఈ నరమాంస భక్షకులు అది తవ్వేసి ఆ శవాలను తినేస్తారు ఆ శవాలను తినకూడదు అయ్యో అని చెప్పి ఇతను ఆ శవాలు ఎముకలుగా శిథిలాలు అయిపోయే వరకు శిల్ల కింద మారి ఈ యొక్క ఎముక ఎముకలు మిగిలేంత వరకు కూడా ఆ శరీరం అంతా కూడా కుళ్ళిపోయేంత వరకు కూడా మిగిలినంత వరకు కూడా ఆ శవాల దిబ్బ మీద ఆ యొక్క శ్మశాన వాకిట్లో ఆ మట్టి దిబ్బ మీద పడుకునేవాడు వాళ్ళు తవ్వేసుకొని తినేస్తారని అటువంటి జీవితం అటువంటి అటువంటి సేవా జీవితం అతను చేస్తుంటే నాకు అనిపించింది అతని జీవితాన్ని నా ముందుకు దేవుడు తీసుకొచ్చినప్పుడు అవును ప్రభ అతని కంటే కష్టమా మన కష్ట మన పని మనం చేస్తున్న పని అతని అతని పని కంటే కష్టమా అని అప్పుడు మాకు అనిపించింది నిజంగానే కదా ఇలా వారికి ఉన్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి సేవ చేస్తున్న సేవకులు ఎంతో మంది వారి కెరియర్ని నష్టంగా ఎంచుకున్నవారు వారికి వచ్చిన క్వాలిఫి వారికి ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ నష్టంగా ఎంచుకున్నవారు వారు ఉద్యోగాలని నష్టంగా ఎంచుకొని విడిచిపెట్టి వచ్చిన వారు వారి యొక్క పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి దేవుని సేవ కోసం మిషనరీలుగా వెళ్ళిపోతున్న ప్రజలు ఎంతమంది వారి యొక్క సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టుకొని నష్టముగా ఎంచుకొని దేవుని పని ప్రాముఖ్యం అనుకొని దేవుని కోసమే నిలబడుతూ ఆ పరుగు పందెంలో వాళ్ళ గురి గమ్యము అంతా కూడా క్రీస్తు వైపే ఆ వాడబారని స్వాస్థ్య వైపే అని చెప్పి వాళ్ళ కళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మనస్సు అంతా కూడా గురి వైపే ఉంటూ వారు పరిగెడుతున్నప్పుడు మనం చేస్తున్న పని ఎంత అనిపిస్తుంది కదా మనం పడుతున్న కష్టం ఎంత అనిపిస్తుంది కదా నిజంగానే క్రీస్తు కోసం చిత్రహింసలు పడిన వారు ఎంతో మంది వారి కంటే మనం గొప్పవారమా కానీ కాదు వారందరూ ఎలా పడగలిగారు అంత కష్టాలంటే నష్టముగా ఎంచుకున్నారు వారి ఓడలోంచి వాళ్ళకున్న సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని బయటకు విసిరేశారు వాళ్ళకున్న ఈగోయిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ అన్నింటినీ బయటకు విసిరేశారు వాళ్ళకున్న సమస్తాన్ని లోపల వాళ్ళ మీద వాళ్ళకున్న ప్రేమని బయటకు విసిరేశారు అన్నిటినీ వదిలేసి కేవలము క్రీస్తు కోసం నిలబడ్డారు కనుకనే వారిని దేవుడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అనిపించుకునే జీవితం వారు జీవించారు ఈరోజు మన జీవితం ఎలా ఉంది క్రీస్తు కోసం ఏదైనా ఏదైనా నష్టముగా ఎంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా ఏదైనా నష్టముగా ఎంచుకొని వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ముందుకు పరిగె పరిగెత్తినప్పుడు పరుగు పందెంలో మనము కేవలము మన ఏమి ఏంటి మన గోల్ ఏంటి అటువైపే మనం పరుగులెత్తినప్పుడు అటువైపే మన గోల్ అంతా మన యొక్క దృష్టి అంతా డిస్ట్రాక్షన్స్ వైపు కాదు వెనక్కి తిరిగి చూడడం కాదు కేవలం ఆయన వైపే మనం గురి కలిగి పరిగెత్తినప్పుడు తప్ప తప్పనిసరిగా మనం కూడా ఒకనొక దినాన దేవుణ్ణి ఎదుర్కొన్నప్పుడు బలా నమ్మకమైన మంచి దాసిడా అని చెప్పి మనల్ని కూడా దేవుడు పిలుస్తాడు
ఈ రోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు పిలిపీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ద్వారా కదా ఇందాక నుంచి మనం చదువుకున్నాం ఒకసారి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అయిన తర్వాత కూడా ఒక్కసారి చదువుకుందామండి ఇది చాలా బలాన్నిచ్చే మాట పౌలు ఏ విధంగా తనకున్నవన్నీ నష్టంగా ఎంచుకున్నాడు ఏ విధంగా తనకున్నవన్నిటికీ కూడా పెంటతో ఎంచుకున్నాడు దేని మీద తను దృష్టి ఉంచాడు దేని మీద తన దృష్టి కొనసాగించాడు ఎలా తన పరుగు పందెంలో నిలబ పరిగెత్తాడు ఎలా గెలుచుకున్నాడు అని చెప్పి మనం చూడవచ్చు కదండి ఈ యొక్క మూడో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనం చదివినట్లయితే క్రీస్తు వేసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానం పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను గురి యొద్దకే పరిగెడుతున్నాను పక్కకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోయినా నా పరుగు ఆగిపోయిందా నేను ఓడిపోయినట్లే నా పరుగు ఆగిపోకూడదు నేను నా యొక్క విశ్వాస జీవితంలో ఇది పరుగు పందెం లాంటిది విశ్వాస జీవితం చాలా ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎదురైనప్పుడు ఎదురైన ఆగిపోయి వాటిని మనం పరిష్కరించుకుందాం ఆగిపోయి వాటిని మనం చక్కపరచుకుందాం అప్పుడు పరిగెడదాం అనుకుంటే మనం గెలవలేం పరుగు పందెంలో ఆగకుండా ముందుకు సాగిన వాడే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిన వాడే ఆ బహుమానం పొందగలడు కదండి మన జీవితంలో ఈ పరుగు పందెం మనం పోరాడుతున్న మనం పరిగెత్తుతున్న ఈ పరుగు పందెంలో మనం ఎలా ఉన్నాం ఆగిపోదామా ఆగిపోయి అన్నీ చక్కపరచుకొని అప్పుడు పరిగెడదాం అనుకున్నామా అంతే మన జీవితం అక్కడితో మన బహుమానం అక్కడితో ఆగిపోయినట్లే మనం పరిగెడుతూనే ఉండాలి క్రీస్తు కోసం ఏది నీ గురో అటువైపు పరిగెడుతూ వెళ్ళండి దేవుడు తప్పనిసరిగా మన జీవితంలో గొప్ప బహుమానం దాచుంచాడు వాడబారని ఎప్పుడూ వాడిపోని ఎప్పుడూ పాత గెల్లని అయ్యో పాతదైపోయిందే అనుకోనని ఒక మంచి బహుమానం దేవుడు నీ కోసం దాచుంచాడు ఆ బహుమానం నీతో నీ చేతిలోకి వచ్చేంత వరకు కూడా నో డిస్ట్రాక్షన్స్ మనం డిస్ట్రాక్షన్స్ వైపు చూసినా జాన్ ల్యాండ్ ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూసినా ఓడిపోతాం కనుక కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అని ప్రభా నేను కూడా పరుగు పందెంలో పౌలులాగే ప్రకటించుకుంటాను ప్రభా నా గురి అంతా నా గమ్యం అంతా ఒకటే క్రీస్తు కోసం నేను పరిగెడతాను బహుమానం పొందు నిమిత్తం నేను పరిగెడతాను బహుమానం వచ్చేంత వరకు నా గురి నా గమ్యం వాడబార నా స్వాస్థ్యమే ప్రభా అని చెప్పి మనం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుందాం దేవుని దగ్గర మనం ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభా నేను కూడా పక్కకు తిరిగి చూడకూడదు ప్రభా డిస్ట్రాక్షన్స్ వైపు చూడకూడదు నా గురి గమ్యం అంతా కూడా నువ్వే ప్రభా ఏ యొక్క ఏ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ కానీ ఏ లాభాలు కానీ ఈ లోకంలో లాభాలు కాదు ప్రభా అవన్నీ నష్టంతో నేను ఎంచుకుంటాను నా నష్టము నష్టంతో ఎంచుకుంటాను నా లాభము లా నష్టంతో నేను ఎంచుకుంటాను ప్రభా నీవైపే నేను చూస్తాను నేను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ర దేవానికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట నిమిత్తం నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా ఇదిగో తండ్రి పౌలు తన యొక్క ప్రభా ఇదిగో స్టేట్మెంట్ ద్వారా మంచి ప్రభా నాయన పాఠాలు మాకు నేర్పిస్తున్నాడు మా పరుగు పందెంలో మా గురి నీవై ఉంటే మేము ముందుకు పరిగెత్తగలుగుతాం ప్రభా సమస్తాన్ని నష్టం తయించుకుంటే వాడబారిన స్వాస్థ్యం మేము కూడా పొందుకుంటాం నాయన అటువంటి జీవితాలు మాకు దయచేయండి చాలాసార్లు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాం నాయన వారు బాగున్నారు వీరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం వారు ఎలా ఉన్నా సరే చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ వైపు చూడాలనుకుంటే మేము ఓడిపోతాం నాయన నేను మేం నీ వైపు చూడాలి నువ్వు అప్పగించిన పనిని ప్రవ్వా నమ్మకముగా చేయాలి అదే మా గురి లాస్ట్ వరకు ప్రవ నా పరుగు తుద ముట్టించి తిని అన్నట్లుగా మంచి పోరాటము పోరాడి తిని అన్నట్లుగా మేము కూడా మంచి పోరాటం పోరాడాలి నీ కోసం నీ కోసం పోరాడాలి ప్రభ నీవే మా గురి వేరొక గురి ఏది మాకు వద్దు నాయన దేనికోసం మేము ఆగి చక్క పెట్టుకోవడానికి కానీ సరి చేసుకోవడానికి కానీ వేటి గురించి విచారణ చేయడానికి కానీ మా సమయము కానీ మా మనస్సులు కానీ ఏ విధము చేత నువ్వు పక్కకు తిరగకూడదు నాయన కేవలం నీవైపే మేము చూడాలి నువ్వు సమస్తము మేము నీ కోసం పరిగెత్తినప్పుడు ప్రభ నువ్వు అన్నిటినీ చక్కపరిచే దేవుడు సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు కనుక నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈనాటి వాక్యము ప్రభ మా హృదయంలో విత్తబడులాగును సహాయం దయచేయండి ఫలించులాగును సహాయం దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఈ సమయంలో కొన్ని విషయం నిమిత్తం మనం విజ్ఞాపన చేద్దామండి ఆ యొక్క విజ్ఞాపన చేసే సమయంలో మనందరం కూడా ఏక మనసు కలిగి ఏకాత్మ కలిగి మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం ఎందుకంటే మనం కూడా చేసిన ప్రార్థన దేవునికి దేవుని సన్నిధికి ధూపం వలె వెళ్ళి మనకి జవాబులు కలుగుతాయి కనుక మన దేశం నిమిత్తం మన రాష్ట్రాల నిమిత్తం సేవకుల నిమిత్తం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం కూడా ఏకీవిద్దాం ఏకీవించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప ఆశీర్వాదంలో డబల్ బ్లెస్సింగ్స్ మనం కూడా పొందుకుంటాం దయచేసి కళ్ళు మూసుకొని ఏకీవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం
స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ర ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల వ్యసానికి వందనాలు నాయన నీ సమయంలో ప్రభా నాయన నీ పాదాల సన్నిధిని కూర్చోడానికి మీరు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఈ శుక్రవారం పుదున్నమున ప్రభా ఈ ఉపవాస కొడుకులు ప్రభా నాయన మేమందరము కూడా ప్రభా నీ సన్నిధిలో నేను స్థుతించడానికి నేను ఆరాధించడానికి ప్రభా నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు నీవు ఇచ్చిన ప్రభా నాయన వాక్కులను ప్రభా నేర్చుకోవడానికి ప్రభా నాయన నీ మాటలను ప్రభా మా జీవితాల్లో అన్వయించుకోవడానికి ప్రభా నీ సహాయాన్ని అందించండి గొప్ప కృప గల దైవ కనికరం కలిగిన ఏసేయ ప్రభా నాయన విన్న మాటలు ప్రభా నాయన విత్తబడిన వాక్యాన్ని ప్రభా ఫలింపు దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా పరిశుద్ధానికి వందనాలు తండ్రి ఏసేయ నిన్ను స్థుతించడానికి ఇచ్చిన గొప్ప కృపను బట్టి మీకు వందనాలు నాయన ఈ సమయంలో ప్రభా నాయన విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేస్తుండగా ప్రభా నాయన ప్రతి మాట ప్రతి తండ్రి వేసే విజ్ఞాపన ప్రతి తండ్రి వేసే ప్రార్థన నీ పాదాల సన్నిధిన ప్రభా అంగీకరించబడేదిగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి మా జీవితాల్లో ప్రభా నాయన వేసే నువ్వు ఏమై ఉన్నావో అందును బట్టి మొదటిగా మీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను మహోన్నతుడా నీకు వందనాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేదేవా నీకు వందనాలు ఏడారి వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రభా నాయన దారిని కలిగించే దేవుడు ప్రభా సమృద్ధిని కలిగించే దేవుడు ప్రభా నీకు వందనాలు కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుడు ప్రభా వాగ్దానం చేసే దాన్ని స్థిరపరిచే దేవుడు ప్రభా సింహాసన సేనుడుగా ప్రభా మా జీవితాల్లో ఉన్నందుకు మీకు కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఊహించిన రీతిలో అనేక పర్యాయంలో ప్రభా ఈ పరిస్థితుల్లో మాకు సహాయాన్ని అందించినందుకు నీకు వందనాలు మమ్మల్ని పోషించినందుకు నీకు వందనాలు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచినందుకు నీకు కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా నాయన నీ పాదాల సన్నిధిన మోకరించడానికి ఇచ్చిన గొప్ప కృపను బట్టి మీకు వందనాలు ఎంతో మందికి ప్రభా ఈ అవకాశం లేదు నిజముగానే ప్రభా నీ పాదాల సన్నిధిన మోకరించి ప్రభా ఈ ప్రార్థనలో ప్రభా మందరము ప్రభా నాయన ఏకీభవించడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ప్రార్థించేది నా నోటి మాట అవ్వకూడదు ప్రభా నీ ఆత్మతో నింపండి ప్రభా నీ శక్తితో నింపండి ప్రభా నాయన ఏకాత్మ పుట్టించండి ప్రభా భారాన్ని కలుగు చేయండి ప్రభా సంఘం ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా నాయన వేసే ప్రతి ప్రభా ప్రార్థన ప్రభా నీ పాదాల సన్నిధికి ఇంపైన ధూపవేదికగా చేర్చుకోమని అడుగుతున్నాను ప్రతి విషయాన్ని నీవే జ్ఞాపకం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా పరిశుద్ధుడు నీకు వందనాలయ స్తోత్రాలయ తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభా ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ మంచి సమయంలో పరిశుద్ధుడు తండ్రి నీ సేవకుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా మిషన్ నరీలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా నీ పరిచర్య చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా బహిరంగంగా ప్రభా నాయన ముందుండి నడిపిస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా తండ్రి వేసే చిన్న చిన్న పనులు చేస్తుంది ప్రభా నాయన బిహైండ్ స్క్రీన్ లో ప్రభా పనిచేస్తున్న ప్రతి బిడని దీవించండి నాయన సువార్త తండ్రి వేసే పాటలు రాస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా గోడ మీద ప్రభా నాయన తండ్రి వేసే నీ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి తండ్రి వేసే వారి చేతులతో ప్రభా నీ వాక్యాన్ని రాస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కరపత్రాలు పంచుతున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా నాయన మోకాల్లోని నీ సన్నిధిలో ప్రభా నాయన కన్నీటితో ప్రభా నీ సువార్త నిమిత్తమే ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా ఆర్థిక సహాయాలు అందిస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా సువార్త సభలు ప్రభా నాయన తండ్రి వేసే చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాను ప్రభా తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రభా నాయన నీ పరిశీలలో ప్రభా తండ్రి వేసే వాడుబడుతున్న ప్రతి బిడని వారి కుటుంబాలని ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాను ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఎంతో మంది ప్రభా సేవకులు ఎంతో మంది మిషనరీలు ప్రభా వారి కుటుంబాలు వారి సంఘాలు ప్రభా నాయన ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులను ప్రభా నాయన నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి ఆర్థిక పరిస్థితులను ప్రభా మెరుగుపరచండి నువ్వు దర్శించండి వారి కుటుంబాన్ని పోషించండి వారి సంఘాలని పోషించండి నీ సేవకుల్ని ప్రభా స్వస్థపరచండి ప్రభా నాయన వేసే మరలా ప్రభా తిరిగి ప్రభా నాయన వేసే సంఘం కానీ సన్నిధిలో ఆరాధించుకునే భాగ్యం వారికి దయచండి ఏ ప్రద ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రభా నాయన వారిని వారి సంఘాలని వారి కుటుంబాలని దీవించమని ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నీ సేవకుల్ని నీ సేవకులు కుటుంబాల్ని ప్రభా నాయన మర్చిపోక ప్రభా నాయన వేసే నువ్వు దీవించండి ఆశీర్వదించు ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా మా దేశాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా మా దేశ ప్రజలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా దేశ నాయకులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా తండ్రి ప్రతి విధమైన ప్రభా నాయన వేసే రుగ్మతల నుంచి వ్యాధుల నుంచి బాధల నుంచి విడిపించు నాయన తండ్రి వేసే నీ జ్ఞానాన్ని వారికి దయచేయండి సమృద్ధిలోనికి నడిపించు ప్రభా నాయన తండ్రి నీ తండ్రి వేసే నీ పేరు పెట్టిన జనాంగము ప్రభా తమ్ము తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభా నువ్వు వారి మొరను ఆలకిస్తానన్నావు ప్రభా వారి ద్వేష వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తానన్నావు ప్రభా 
చేస్తున్నాను ఆయన నీ వాగ్దానాన్ని మేమందరము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభా మరలా మా దేశం మీదకి ప్రభా నాయన నీ స్వస్థత ప్రకటించు ప్రభా నీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటించు ప్రభా నాయన మా దేశాన్ని క్షమించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నాయన మా దేశం పట్ల నీ కృప చూపించండి అనేక దేశాలు ప్రభా నాయన ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో బాధపడుతుండగా ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా నాయన వేసే తండ్రి వేసే ఈ కరోనాతో ప్రభా నాయన హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ప్రభా తండ్రి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటు తీసుకుంటుండగా ప్రభా నాయన ప్రతి బిడ్డ నీ ముట్టండి ప్రభా స్వస్థపరచండి నీ గాయపడిన హస్తం వేసి ప్రభా నాయన తండ్రి స్వస్థత దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా నాయన మా దేశం మీద ప్రభా నీ కృప ఉంచండి ప్రభా మా దేశం మీద నీ హస్తం ఉంచండి ప్రభా నాయన మా దేశం చుట్టూ నీ కంచ వేయండి సమాధానం సంతోషం ప్రభా సమృద్ధి ప్రభా మా దేశంలో కలుగులాగిన యేస్సు నామంను ప్రకటించుకుంటున్నాం ప్రభా యేస్సు నామున విశ్వాసంతో ప్రకటిస్తున్నాం ప్రభా నాయన మా దేశంని ప్రభా ముట్టండి దేవ స్వస్థపరచు నాయన తండ్రి మంచి ఆహారం ప్రభా పండుగలుగుటకు సహాయం చేయండి మంచి ఆహారపు పంటలు పండుగలుగుటకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా మా దేశంలో ప్రభా నాయన అనేక కుటుంబాలు ప్రభా నాయన ఎంతో మంది ప్రభా నాయన వారి జీవనాధారాన్ని కోల్పోయి ఉండగా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎంతో మంది వారి ప్రియమైన వారిని కోల్పోయి ఉన్నారు ప్రభా ఎంతో మంది వారి భర్తల్ని కోల్పోయి ఉన్నారు ఎంతో మంది వారి తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు వారి బిడ్డలను పసిబిడ్డలను కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు ప్రభా నాయన వేసే ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించి ప్రభా నీ వాక్కు చేత బలపరచు ప్రభా ప్రతి శ్రమలోను నెమ్మదినిచ్చేది నీ వాక్యమే కదా ప్రభా ప్రతి దుఃఖంలోను ప్రభా నాయన వేసే నెమ్మదినిచ్చేది నీ వాక్యే కదా ప్రభా ప్రభా నాయన నీ వాక్కుతో ప్రతి కుటుంబాన్ని బలపరచమని అడుగుతున్నాను మరలా ప్రభా నిశయ తండ్రి నీ శక్తితో నీ బలముతో ప్రభా నాయన వారిని ఎదుర్కొనమని నింపమని అడుచున్నాను ప్రతి ఉదయము ప్రభా నాయన వారి మీద నీ నూతన కృపను కుమ్మరించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా మరలా సమృద్ధిలోనికి నడిపించు దేవ మరలా వ్యాపారాలు స్టార్ట్ అవ్వగలుగుటకు సహాయం చేయండి ప్రభా మరలా ప్రభా నాయన వారి జాబ్స్ తండ్రి వారికి తిరిగి రాగలుగుటకు సహాయం చేయండి ప్రభా మరలా ప్రభా నాయన వేసే వారి తండ్రి వేసే మంచి ఆరోగ్యంతో ప్రభా ముట్టి స్వస్థపరచమని మరలా నూతన పరిస్థితులు వారి కుటుంబాల్లో దయ చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా కృప చూపించు నాయన కనికరించు సహాయం చేయి ప్రభా హాస్పిటల్లో ఉండవారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండవారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా ఇంకను ప్రభా ఈ కరోనాతో కాకుండా అనేక వ్యాధులతో తండ్రి వేసే బాధపడుతూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేక ఉన్న ప్రతి బిడ్డని తండ్రి వేసే ముట్టండి స్వస్థత దాయిచేయండి ప్రభా నాయన యవనస్తుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా దేశంలో ఉన్న ప్రతి యవనస్తుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా నాయన వేసే లైంగిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా దీర్ఘకాలిక ప్రభా నాయన వేసే ఎంతో మంది ఎన్నో వ్యసనాలతో ఉంటుండగా ప్రభా వాటి నుంచి విడిపించండి ప్రభా నీ మార్గంలో నడిపించండి ప్రభా నీ చేతిలో బలమైన తండ్రి వేసే బాణము వలె ప్రభా వారు వాడబడ్డానికి సహాయం చేయి ప్రభా నాయన తండ్రి నీ వైపు తండ్రి ఆకర్షించుకోమని అడుగుతున్నాను ప్రభా తండ్రి గర్భిణీ స్త్రీలను తండ్రి వేసే వృద్ధులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా వారు ప్రభా నాయన వేసే హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితిలో వచ్చినప్పుడు చంటి బిడి చుట్టూ తల్లి చుట్టూ నీ కాపుదల కంచ వేయమని ప్రభా ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ వారికి తాకకుండా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా అదేవిధంగా ప్రభా ఎంతమంది ప్రభా వేసే గృహాలలో ప్రభా బిడ్డలు ప్రభా భర్తలు ప్రభా నాయన వేసే తండ్రి వేసే బయటకు వెళ్ళి వస్తున్నారో ప్రభా వారి చుట్టూ నీ కంచ వేయండి ప్రభా వారి వాహనాల చుట్టూ నీ కంచ వేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రభా నాయన ఎవరిని కలుస్తున్నారో వారి చుట్టూ ప్రభా నాయన నీ ప్రొటెక్షన్ నుంచమని ప్రభా ప్రతి కుటుంబంలో ప్రభా నాయన నెమ్మది సమాధానం దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నేను మనవి చేయగా ప్రతి మనవి ఆలకిస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ప్రభా మేము మనవి చేస్తుండగా ప్రభా మేము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుండగా ప్రభా మా ప్రతి మనవి నీ పాదాల సన్నిధికి ప్రభాను చేర్చుకుంటున్నావని అంగీకరిస్తున్నావని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభా తండ్రి పరిశుద్ధ మా దేశంలో ఉన్న ప్రభా ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి విడుదల దయచేయండి ప్రభా నీ చిత్తానుసారంగా ప్రభా వ్యాక్సిన్ రావడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా వారికి నీ జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రభా మంచి మెడిసిన్ రాగలుగుటకు సహాయం చేయండి నీ చిత్తమైతే ప్రభా నాయన వేసే దీని నుంచి సంపూర్ణమైన విడుదల దయచేయండి ప్రభా వ్యాక్సిన్ రాకముందే మెడిసిన్ రాకముందే ప్రభా సంపూర్ణంగా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విడుదల పొందుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా పరిశుద్ధ తండ్రి వేసే అదేవిధంగా ప్రభా ఈ సమయంలో తండ్రి వేసే ప్రభా ప్రతి తండ్రి వేసే తండ్రి పోలీసులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా వారి సంస్థలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి బయట ఉండి పనిచేస్తున్న వారు ప్రభా అధికారులను తండ్రి వేసే నువ్వు దర్శించండి వారికి వారి కుటుంబాలకి తండ్రి వేసే నీ ప్రొటెక్షన్ దాయిచేయండి ప్రభా హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి బిడ్డని దీవించండి ప్రభా డాక్టర్స్ నర్సులు ప్రభా నాయన తండ్రి వేసే ఎంతమంది అయితే ప్రభా పేషెంట్ల దగ్గర క్లీనింగ్ అన్ని చేస్తున్నారు
స్వస్థ పరిచిన వారికి ఎటువంటి తండ్రి వేసే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తండ్రి వరకు సోకకుండా సహాయం చేయండి ప్రభా వేసే మృతులైపోయిన వారి కుటుంబాలని ఆదరించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నాయన అదేవిధంగా ప్రభా మా దేశంలో ప్రభా నాయన వేసే నెలకొన్న ప్రభా ఆర్థిక పరిస్థితి నుంచి సంపూర్ణమైన విడుదల మరలా దయచేయండి ప్రభా మరలా సమృద్ధిలోనికి నడిపించండి ప్రభా నాయన అదేవిధంగా ప్రభా నాయన అనాథలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా నాయన బిడ్డలను పోషించలేక విడిచిపెడుతున్న వారు ఉన్నారు ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా పాపపు సంబంధాలతో బిడ్డలను విడిచిపెడుతున్న వారు ఉన్నారు ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా నాయన చనిపోయిన బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు ప్రభా నాయన అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ బిడ్డలను నీవు విడిచిపెట్టక ప్రభా వారికి తల్లిగా తండ్రిగా ఉండి ప్రభా వారికి మంచి భవిష్యత్తు దయచేయమని ప్రభా ప్రతి దినము ప్రభా ఆకాశ పక్షులను పోషించేది నీవే ప్రభా నాయన నీ రూపులో చేసుకునే ఏ బిడ్డ కూడా ప్రభా నాయన ఆకలితో చనిపోకుండా ప్రభా నాయన ప్రతి బిడ్డకి ప్రభా నాయన దిన దిన ఆహారం ఇచ్చి నువ్వు పోషించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నాయన వేసే రోడ్ల మీద భిక్షాటన చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా వారిని కూడా నీ రాజ్య వారసులుగా చేసుకోండి ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా నాయన వారి మధ్య పరిచర్య చేస్తుండగా వారిని ఆశీర్వదించు ప్రభా నాయన ఎంతో మంది ప్రభా నాయన వేసే ఎత్కుష్టి రోగుల మధ్యన ప్రభా వేసే పరిచర్య చేస్తున్న వారు ఉన్నారు ప్రభా వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాను ప్రభా మా దేశంలో ఉన్న ఈ పరిస్థితులు అన్నిటి నుంచి విడిపించు ప్రభా నాయన తండ్రి వేసే ప్రతి అనారోగ్య పరిస్థితి నుంచి విడిపించు ప్రతి ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విడిపించు ప్రతి తండ్రి వేసే తండ్రి ఎంతమంది అయితే ఈ కృంగుదల నుంచి ప్రభా నాయన ఎంతో మంది ఈ కృంగుదలలో ప్రభా లోనైపోయి మరణమే తండ్రి వేసే ఆ తండ్రి శరణము అనుకుంటూ ప్రభా నాయన నశించిపోతున్న ఆత్మలను ప్రభా నీవే వెతికి రక్షించమని అడుగుతున్నాను ప్రతి ఒక్క జీవితంలో ప్రభా నాయన వ్యక్తిగతంగా నీవే దర్శించమని నీ మాటను వినిపించమని అడుగుతున్నాను విస్తారంగా ప్రభా ప్రభా ప్రకటించబడుతున్న ఈ వాక్యాన్ని ప్రభా నాయన నువ్వు ఆశీర్వదించు నువ్వు ఆశీర్వదిస్తే ప్రభా నాయన వేసే ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ప్రభా వేల మంది తిన్నట్టుగా ప్రభా ఈ వాక్యాల్ని ప్రభా నాయన నువ్వు ఆశీర్వదించినప్పుడు మా దేశం అంతటికి సమృద్ధిగా ఈ వాక్యము ప్రభా సరిపోతుంది నాయన నువ్వు ఈ వాక్యాలను ఆశీర్వదించు ప్రతి పాటను మాటను ఆశీర్వదించు ప్రభా నాయన ఏ బిడ్డ నశించిపోవటని చిత్తం కాదు నాయన ఏ బిడ్డ ప్రభా నాయన ఈ తండ్రి పాపంలో నశించిపోవటం నిశ్చిత్తం కాదు తండ్రి చనిపోవటం నిశ్చిత్తం కాదు ప్రభా నాయన అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉండిపోవటం నిశ్చిత్తం కాదు వ్యసనాల్లో ప్రభా నిలిచిపోవటం నిశ్చిత్తం కాదు ప్రభా పాపపు సంబంధాల్లో ప్రభా నాయన తొలగిపోవటం నిశ్చిత్తం కాదు ప్రభా నాయన వేసే ప్రతి బిడ్డ పట్ల నీకున్న చిత్తాన్ని ప్రభా నాయన నెరవేర్చినట్లుగా ప్రభా నాయన ప్రతి బిడ్డ నీ ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి హృదయాన్ని నీ రక్షణ మార్గంలోనికి నడిపించుకోయా తండ్రి నీ రక్షణ మార్గంలోనికి నడిపించుకో ప్రభా మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను నా దేశ పరిస్థితులను నా దేశ అధికారులను ప్రభ నా దేశం మీద ఉన్న ప్రభా వేసే ప్రతి విధమైన ప్రభ ఆటంక పరిస్థితులు ప్రతి పరిస్థితిని నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాను ప్రభా ప్రతి దేశాన్ని కూడా నీవే విడిపించండి నడిపించండి ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా మిరాకల్ సెంటర్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ప్రభా మిరాకల్ సెంటర్లో ప్రభా నాయన వేసే తండ్రి సంఘం కట్టబడుతుండగా మిరాకల్ సెంటర్ ఎండాడ్లో కట్టబడుతుండగా నీ సన్నిధి నీ కాపుదల నీ తోడు ప్రభా అక్కడ పనిచేస్తున్న ప్రతి బిడ్డకి దయచేయండి ప్రభా నాయన వేసే తండ్రి గాడిదికి గడ్డి పెడితే ప్రభావత ఆమెను ఆశీర్వదించిన దేవుడు నీ సన్నిధిలో పనిచేస్తున్న ప్రతి బిడ్డకి వారి కుటుంబానికి రక్షణ భాగ్యాన్ని బహుమానంగా దయచే ప్రభా నాయన పనిచేస్తున్న ఏ బిడ్డని విడిచిపెట్టద్దు ప్రభా నాయన వేసి అక్కడ పనిచేస్తున్న వారు నిజమైన సమృద్ధిలోనికి నిజమైన రక్షణానందంలోనికి నిజమైన ప్రభా ఆరోగ్యంతో ప్రభా సంతోషించేవారుగా ఆ సంఘాన్ని కట్టిన వారు అదే సంఘంలో కుటుంబాలతో నిన్ను ఆరాధించలాగన సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నడిపిస్తున్న వారికి నీ జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రభా నాయన అక్కడికి వస్తున్న ప్రతి మెటీరియల్ని ఆశీర్వదించండి వాతావరణాన్ని మీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి ప్రభా ఎస్ యా తండ్రి నీ మందిరపు తండ్రి వేసే తండ్రి ద్వారము గుండా వెళ్తున్న ప్రతి బిడ్డ ప్రతి హైందవులు అయినప్పటికీ నిన్ను ఎరుగని వారు అయినప్పటికీ ఆ ద్వారాన్ని దాటి వెళ్ళిపోకుండా ప్రభా నాయన నిన్ను నీవే అందరినీ ప్రభా నీవే ఆకర్షించమని అడుగుతున్నాను నీ మందిరంలో ప్రవేశించి నేను స్థుతించి వారి అవసరతలు అక్రతల నిమిషం ప్రార్థించు వారుగా ఈ అండర్లో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రభా నీ సంఘం వైపుగా ఆశీర్వద్ తండ్రి ఆకర్షించుకోమని అడుగుతున్నాను ప్రభా ప్రతి కుటుంబాల్లో రక్షణ కార్యాలు జరిగించండి అనేక మందికి ప్రభా అది దీపస్తంభమై ఉండడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా తండ్రి తండ్రి సేవకుల కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా సేవకుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ శక్తితో నీ బలంతో నింపండి నీ ఆత్మ కుమ్మరింపు దయచేయండి ప్రతి ఉదయము ప్రభా నీ నూతన శక్తితో నీ నూతన కృపతో ఆ బిడ్డని నింపండి ప్రభా నాయన ఏసయ్య తండ్రి నీ నూతన ఆలోచనలు ఆ బిడ్డకి దయచేయండి ప్రభా మాట్లాడుతుండగా పాటలు పాడుచుండగా ప్రభా నాయన అనేక హృదయాలు కుటుంబాలు ప్రభా
ఆశీర్వదించబడులాగిన సహాయం సేవ ప్రభా నీ బిడ్డకి కూడా నీ మంచి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని బలాన్ని దయచే ప్రభా నాయన అదేవిధంగా సౌకర్యాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభా మెండైన నీ ఆత్మతో నింపండి ఇంకను అనేక లక్షల కుటుంబాలు ప్రభా నాయన వేసే నీ వైపు తిరగడానికి నీ బిడ్డ నోటిని వాడుకొనమని దీర్ఘాయువు దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా శైలిని సుహాసిని దీవించండి ప్రభా నీ బిడ్డలకు ప్రభా నీ విచ్చిన ప్రభా ఒక మంచి ఆశీర్వాదాన్ని తండ్రి రానున్న జనాంగానికి ప్రభావ దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా తండ్రి అనేక మందిని ప్రభా నాయన ఈ భయంకరమైన పాపం నుంచి నీ వైపు ఆకర్షించే బిడ్డలుగా ప్రభా నాయన నీ త్రోవలో నడిచే బిడ్డలుగా ప్రభా నాయన మాదిరికరమైన జీవితాలు ప్రభా వారిద్దరికీ కూడా నువ్వు దయచేయమని ప్రతి దినము నూతన వాత్సల్యంతో వారిని నింపమని నడిపించమని అడుగుతున్నాను కుటుంబం అంతటిని నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను ప్రభా తండ్రి రేపు ఆరాధనలో సండే ఆరాధనలు అన్నింటిలో మీరు ఉండండి ప్రభా నాయన ప్రతి దినము ప్రభా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లో మీరు ఉండండి ప్రభా ప్రతి హృదయము ప్రభా నీ వాక్యంతో నిజంగా నింపబడలాగా నా తండ్రి సహాయం చేయండి తండ్రి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెడితే ప్రభా ఆ పేరు ఆ స్వభావం వాటికి కలిగినట్లుగా ప్రభా నిజంగా ఈ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ప్రభా ప్రతి హృదయాన్ని వాక్యంతో నింపులాగా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా ప్రతి దినము పోస్ట్ చేసే ఆ వాక్యం లో మీరు ఉండండి ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా ఎంతో మంది నిన్ను ఎరిగిన బిడ్డలతో సహా ప్రభా ఈ వాక్యం లేక నీ మాట లేక కృంగిపోతూ కృషించిపోతూ నశించిపోతూ ప్రభా నాయన వేసేయ ఏ పరిస్థితిని ఎవరి మీద ఆధారపడాలో తెలియక ప్రభా నాయన వేసే నశించిపోతుండగా ప్రతి బిడ్డని ప్రభా నీ వాక్యము తాకులాగా ప్రతి బిడ్డని ప్రభా ఈ వాక్యము ప్రభా నాయన కదిలించిలాగా నూతన ప్రభా ఆశలతో ఒక ముందడుగు వేయలాగా ప్రభా నాయన బలమైన వాక్యాలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ప్రభా నాటమని అడుచున్నాను ప్రభా ఇంకా నువ్వు ప్రభా నేను మా అమ్మ అనే ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఆశీర్వదించండి ఇంకా నూతనమైన తలంపులతో ప్రభా ముందుకు రావడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా అదేవిధంగా ప్రభా నాయన వీరు చేస్తున్న వీరు తలంపుల్లో ఉన్న ప్రభా నాయన నూతన ప్రభా నాయన క్రియలు నూతన ఆలోచనలు నూతన వరవడిలో మీరు అన్నిట్లో కూడా మీరే తోడుగా ఉండి నడిపించండి అనంతపురంలో కూడా సైట్ తండ్రి చేసే చర్చ్గా మారడానికి సహాయం చేయండి వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వగలుగుటకు సహాయం చేయండి నీ చిత్తానుసారమైన సమయాన్ని వీరికి తండ్రి తెలియజేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా మా సంఘ బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఇక్కడ ఈ ప్రార్థనలో తండ్రి చేసే ఏకీభవించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి స్త్రీని వారి యజమానులను వారి బిడ్డలను ప్రభా బయటకు వెళ్ళొస్తున్న వారిని ప్రభా నాయన ప్రతి బిడ్డని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభా గైసయ్య తండ్రి నమ్మకం నమ్మకంగా ఉన్న వారికి ప్రభా దీవెనలు మెండుగా కలుగు నన్నావు ప్రభా మాకు ఇచ్చిన పని చిన్నదైనను ప్రభా ఏకీభవించుట ఆయనను స్థుతించుట ఆయనను ప్రార్థించుట ఆయనను నీ నీ సంఘం కోసం ఒక గంట ప్రార్థించుట ఆయనను ప్రభా తండ్రి ఒక తండ్రి చేసే ఒక నిమిషం అయినను ప్రభా నేను ప్రభా నాయన స్థుతించడానికి నీ నీ సేవకుల కొరకు ప్రభా మేము ప్రార్థించడానికి పని చిన్నదైనను ప్రభా పాత పెట్టువారము కాకుండా దానిలో ఫలించేలాగిన మా అందరినీ దీవించమని ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా ఏ విషయమైనను ప్రభా నేను మర్చిపోయి ఉంటే దాయితో క్షమించండి ప్రతి బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రభా ఈ ప్రార్థనలు ఏవైనా తప్పులు అపరాధములు ఉంటే దాయితో క్షమించి ఇంకా నా డూజాలు మంచి వాటిని అన్నీ ప్రసాదించమని నజరేడని ఏసే శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాం తండ్రి ఆమె స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ర దేవ నీకు వందనాలు ఇంతవరకు నీ బిడ్డ చేసిన ప్రతి విజ్ఞాపన్ని ఆలకించేవని నమ్ముతున్నాం నాయన అవును తండ్రి సేవకులు ప్రభా మిషనరీస్ అనేక మంది ప్రభా నీ సేవలో కొనసాగుతుండగా వారికి నీ యొక్క తోడ్పాటును దయచేయండి సేవలు సఫలతను దయచేయండి ప్రభా ఈ ఈ రోజున ప్రభా ఈ మెరకల్ లైవ్ విమెన్స్ మీట్లో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించండి వారి ప్రతి పనిలో తోడేయండి ప్రభా ఈ శుక్రవారం మొదలుకొని వచ్చే శుక్రవారం వరకు నీ ప్రియమైన సన్నిధి కాపుదల భద్రత ప్రతి కుటుంబం చుట్టూ ఉంచండి ఏసు రక్తాన్ని ప్రతి కుటుంబంపై మా కుటుంబంపై ప్రోక్షించుకుంటున్నాం ఏసు నామాన్ని ప్రతి గృహములోను ప్రకటిస్తున్నాం మా గృహంలో ప్రకటించుకుంటున్నాం నాం ప్రభా కీడు రాకుండా తప్పించండి మా గృహాల చుట్టూ మీ అగ్ని కంచు వేయండి మీ యొక్క రక్త కంచు వేయండి తండ్రి నెక్స్ట్ స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం అలాగే వచ్చే శుక్రవారం మరలా ప్రభ ఆరోగ్యంతోను స్వస్థతతోనూ నెమ్మదితోనూ నీ సన్నిధిలో ప్రభ సంతోషంతో పాలు పంపులు పొందే జీవితం మాకు అందరికీ దయచేయండి ఆదివారం ఆరాధనలో కూడా మీరు తోడని నడిపించి బలపరచండి ప్రభ నీ కృపను మాకు తోడుగా ఉంచండి చంటిపీట మొదలుకొని వృద్ధులైన వారందరి చుట్టూ మీ అగ్ని కంచివేయండి ప్రభ ఎటువంటి తండ్రి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎటువంటి అనారోగ్యాలకి లోను కాకుండా మీ యొక్క రక్తం ప్రభ వారి మీద ప్రోక్షిస్తున్నాం నాయన ఏసు రక్తాన్ని ఆశ్రయించిన జనాంగం ప్రభ నాయన ఇదిగో తండ్రి నాయన ఇదిగో ప్రభ స్వస్థత కలిగి తండ్రి నాయన విడుదల కలిగి జీవిస్తారు కనుక ప్రభా నీ రక్తాన్ని ప్రభా మేము అందరం ఆశ్రయిస్తున్నాం ఏ సునామాన్ని మా మీద ప్రకటించుకుంటున్నాం రాకపోకలు ఎందుకు కాపాడండి ప్రభా నీకు వందనాల స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం అలా వచ్చే శుక్రవారం మరింత సంతోషంతో ఆరోగ్యంతో నేను సేవించే భాగ్యం మాకు